你冷静。干啥？你冷静。干嘛阻止我？你，儿不能杀。为啥不能杀？他是好人。可他杀了我爸。两军作战，谁知道杀的人是谁呀？你还杀了那么多真龙军的军人呢？那里面还小孩呢。你杀了铁儿，别说弄粮食了。咱俩都活着出不了这门儿。他是看在你的面子上才给咱们粮食的。我要不杀他，他一样会攻城。他是军人，他没办法。可我告诉你，他是好人。要不然，那我为啥站在城墙上，他不开枪打死我呢？他喜欢你，喜欢我挺好的。不喜欢我，咱俩能活着站这儿？这么说你也喜欢他？我当然喜欢他，他是我哥。我现在面对的是我的杀父仇人。我知道，你想报仇，谁不想报仇啊？我到城墙墙干啥去了？我不就想找杀父仇人吗？可我现在干啥了？我啥都没干，我不是跟你们水车巷老百姓一块儿守卫咱西安城吗知将死，其言也善。我们都快死了，那我也就不瞒你了。其实我不是什么革命党人，也不是孙伯龄的亲戚，我的真实身份是宝鸡驻军司令贺桂琪的儿子。我爸被革命党人暗杀了，为了找凶手。我才来西安的。你是军阀的儿子，你真的是个军人。对。我也想报仇，我也想找杀父仇人。我连我爸最后。你告诉我，你是怎么知道杀你爸的人就在水车巷的？我爸被杀那天晚上。等我回来的时候，他老人家的尸体就已经被抬走了。我连我爸最后一面都没见着。旅馆家让我看我爸临死前，用血写了三个字儿，在那棋盘上。这三个字儿后面有一棋子儿，车，车就是车。崔管家分析，这是西安的一个地名。之前听到了什么？
，所以才给我留下这三个字儿。后来，我就去了水城乡。那你要是知道了。是谁杀了你父亲的话，你会怎么做？牙还牙，以血还血。嗯、全方，我一定要找到杀父仇人。你是我男人，你得帮我。是个好人，他肯定是迫不得已的。但我必须告诉他，他就是我的杀父仇人，要不然我就心里憋屈。周国栋，我还得跟他说，我是因为你才没有杀他。周国栋，但是，管说的结果咋样，你别动手，行吗？只要他不动手，那我就不动手。照这么说，孙叔、孙婶儿应该是你的岳父岳母了。这个婚事我一直不同意，是我爸硬逼我的。难怪你出枪如此之快，而且。而且什么？咱们不说了。你知道我想说什么？而且这么残忍是吧？你放心，我对别人也许会残忍，但对你，绝对不会。我对你是真心的。别再说了。知道你恨我，但我也说过，在这个世上，只有你一个人可以负我，我绝对不会负你。只可惜啊，我现在壮志未酬。壮志未酬？怎么，还想当军阀？军阀。军阀只会让老百姓更加民不聊生的。我告诉你，我们都快死了，还聊这些干什么？后悔陪我进城了吧？不后悔。我还很庆幸，大丈夫虽然不能搅动五湖四海。但能和自己心爱的女人死在一起，我也心甘情愿。试问这世上，有谁愿意跟一个杀人如麻的家伙待在一起？那好，我问你，各路军阀为什么会杀人如麻？那是因为战争。对，战争。可恶的战争！你不希望打仗？我当然不希望，但不打仗解决不了中国的问题。按照你的说法，想要解决中国现在的问题，就必须得靠打仗。对，我再问你，你知道中国的问题是什么吗？统一。这么简单的问题，我在大学里就跟同学们讨论过了。那结果呢？
不知道什么时候才能统一。我告诉你，以目前的形势来看，要想统一，就得打仗。统一的道路漫长而艰辛，得等到什么时候？所以需要更残酷的战争，只有这样，才能加快统一的步伐。铁二胆敢私放陕军奸细，就地正法，任命马连长为营长。看清楚了没？这可是驻府师师长的亲笔手谕。马连长，说不定以后咱营的营长可就是你了。这铁二如果不放这陕军奸细，我他妈这营长还当不成了。驻师长说了，铁二要是不放这两个陕军奸细，让你把奸细。压到十步去，只给两袋儿啊！我们家人吃饭人多、啊。桃花，我真的不能再多给你了。哎呀，你看我们这一大家子，上有老下有小的，你又不是不了解我，这爱交朋友。到了水车巷，我认了干爸干妈，认了干儿子。二、啊、叔，三口袋行吗？再加两口袋。桃花，你是不是傻呀？三口袋粮食你俩背得动吗？我给你辆马车啊，运粮食。谢谢老铁营长。哎呀，春风，你是不知道桃花。以前在宝鸡的时候，天天缠着我教他打枪。他呀，天生是块打枪的料。你猜怎么着？不出三天，他倒成了我师傅了。<笑>你看围城要围多久啊？不管围城有多久，不管能否攻下西安城，我送你们的粮食够你们吃一阵子。不过再来找我，啊？走，去梁洛看去。走。没有人再来看我们了，是不是说明警察在考虑放了我们？秋月，要是他们真的放了我们，你跟他们说，我们是什么关系啊？有名的人的关系呗。就没点情感的关系啊！贺江山，你逼着我做了我不愿意做的事儿，我们之间还有什么情感可言？何江山，我最后再说一遍，我们两个人之间没有任何情感可言。秋月，好了。那既然这样，我希望你。不要把我的真实身份告诉任何人。放心吧，如果有人问起来，我会说你不但救了我，还主动陪我进城。可要是水车巷的人问起来，问你从哪儿来到哪儿去，准备干什么，你打算怎么回答？这是我自己的事情，你不揭穿就行。廖春风啊，廖春风，我可告诉你啊，你要是敢对桃花不好的话，等我攻进了西安城，第一件事就砍了你的头。听见没？这是娘家人。连长，我昨天差点一枪崩了你这。啊？崩我？对。我想杀了你。你凭啥杀我呀？因为我是镇松军，不管你是不是镇松军，我都想杀了你。我跟你说实话吧，是你下令开枪打死了在城墙上读习文的人，那个人就是他父亲。不用摸枪
，要不是云秋劝我，昨天晚上你就已经死了。既然昨天晚上我没有打死你，以后我连一根手指头都不会碰你。但我必须告诉你，那天我爸倒下了以后，又有一个男人上了城墙东西门，他叫黑丁，他是个土匪。但他为了帮助我们西安人守住城池，主动加入了守城的队伍，最终也倒在了你的枪口之下。紧接着就是云秀，还好你没有在下令开枪。云秀，你看他跟我说这些，我跟啥啥意思？他不希望你在做这从军的走狗。走狗，走狗。你好好想一想，但是我们很希望你可以弃暗投明。是吧？哎呀，行了，别说那些没用的，他都不怪你了。要怪你的话，昨天晚上就把你杀了。我们都知道你也是迫不得已，各位齐楚嘛。不过，浪子回头金不换，放下屠刀立即成佛。行了，赶紧办正事吧，走走走。刚才有人说啊，抓俩奸细，有个女的说她是水车巷的，你去验验。如果是呢，就放了；要不是啊，宰了得了。现在粮食那么金贵，别糟蹋粮食。水车巷的女人，嗯，不可能。水车巷下至三岁的娃，上至八十岁的老太太，包括连条狗我都认识。这要抄家的话，这廖家值钱的东西可不少呢，尤其是那些字画。听说是唐宋明清的，特别值钱。廖家那么大的宅子，这水车巷谁买得起？谁都要买不起，是好事啊！这个宅子到时候由谁暂为保管，还不是您一句话的事？能不能翻身再次一？看了一眼就走了，我都来不及叫你。呀，花花，记住啊，路上千万别停，听到没有？哎，看着吧。啊。这许多人都。哎呀，我知道了。哎，你这人手不够，咋这么磨叽半天？还有一袋，还有一袋，最后一袋，快快快！丁长，啊，你放走了他们，还给他们粮食？他是我恩人，老子想放就放，想给就给，这件事你别管了。老花，这个够你们全家吃一阵的。哥，你还是再给我多一袋呗。你不知道现在这个西安城的这粮食比金子还贵呢。你呀、啊，人心不足蛇吞象。这人心不足蛇吞象好呀，那人都知足了，那社会进步可就缓慢了。你知道人心不足蛇吞象的成果是啥吗？你知道为啥有火药不？那就是人类已经不满足刀枪剑戟的厮杀了，那必须得有枪。别胡扯了啊！谁胡扯了？我问你，天底下那么多好姑娘，你咋就偏偏看上我了？还不是因为我比他们好得多啊！这就是人心不足蛇吞象。扯回来啊，扯回来，粮食。哦，天儿，嗯。我这次回西安，我准备带部队来抢粮食呢。哎，我手话说前头啊，千万别让他们来，来了也吃亏。吃啥亏啊？我这也有准备啊。我带部队。你带部？哎，行，烦死了！我再给你扛一口袋。哎呀，再扛两袋。
，把枪放下。老王，把枪放下。还在这死乞白赖替别人卖命，本家可未必领你这个情啊！果真是有人想杀我的。你们之中还有谁知道这件事啊？只能跟我回西安了。我手上这张纸条是祝朴石师长写给马连长的手谕。祝师长的自我认识，没半点假。现在我给你们读一遍，完完整整的读一遍。铁二，胆敢私放陕军奸细，就地正法，任命马连长为营长。弟兄们，我平日待你们咋样？我铁二可以拍着胸腔子说，我待你们不薄啊。我为啥要放走桃花？滴水之恩当涌泉相报。如果没有桃花他爸，就没有铁二的今天。事已至此，我现在唯一的出路，就是跟着桃花进西安了。其实这个仗啊，没有再打下去的必要了。咱们死了多少弟兄啊？但是作为军人，你们又不能不打仗。我现在不能勉强你们，不去攻西安城。但从今天开始，我铁二保证，不会将枪口对准自己的弟兄。今天你们谁想当官，可以冲我来；有种的，冲我开枪。看来弟兄们是下不了手啊，那我就走了。西安也挺缺粮食的，看在我跟大伙相处的份上，容我再拿几袋口粮啊。谁要敢开黑枪，直接脑袋就跟刚才那灯笼一样。比你们应该也是有父母，都是爹妈所生，父母所养。想想那城中那些老人，一个个饿的，都跟饿死鬼一样。如果你们的父母这会儿吃不着饭，喝不着汤了，你们是个啥心情？那俩奸细是水城像的吗？不是，不是。对，你看清楚了？看清楚了，他们一定是镇宗军的奸细。行行行行，别了别了别了，拿拉拉后院别了别了。哎，是是。弟兄们，铁二今天对不住了，有谁想跟我走的，站出来。一个个的都很狡猾啊，知道进了西安城，不是战死就是被饿死。不跟我走，那是对的。这样，这顶帽子留给你们做个纪念。告辞了。
。稍等一下，再给我五秒钟的时间。去把抓的真松兄弟两个奸细，拉到咱们警察局后院，秘密枪决了。是，等一下。执行的时候，一定要把他们的嘴堵上。站着都是个死、啊，想站着死啊？成全你们，来回到自己位置来。部下抓了两个镇宗金的奸细是吧？审的怎么样了？审什么审？一会儿就毙了。你不审就毙呀？啊,啊，不然呢？那还要干啥呀？有啥好审的？你这个镇宗军的兵力，你还不清楚？我都清楚，你不清楚？再说了。我们西安城里的情况，那都是秃头上的狮子明摆着，那有什么好审的？粮食那么金贵，把粮食给奸细吃，多不值啊！毙了他！你说的这是什么话呀？啊！你最起码得审一审，问一问，那镇宗军下次攻城什么时候吧？你真不懂假不懂啊！啊，能当奸细的，他们都是这个这个铁嘴钢牙，他们不会说的，他们不说你不还得毙吗？对吧？多浪费时间！行，庞局长，这廖春风跟云秀到镇宗军那边侦查粮食情况，万一有什么不测，我们还可以拿这两个奸细跟他们交换。你想得远，您这深谋远虑，站得高，看得远，富有良谋，有大智慧啊！庞某自愧不如，可有意者。你来晚了，你早点来呀、啊！你早干嘛去了？这命令，毕他们的命令，我早就下了。我估计现在都执行了。他们人在哪儿？在哪儿？在，在阴曹地府吧。明年的。我问你，他们在哪儿？枪决。后院，后院，后院，你你收尸去吧。哎，你真去？水连长，水水连长，白玉芬。
，秋月，他妈瞎了眼了！你上次怎么说的？水车巷，你连条狗都认识，大活人你不认识？局长大人，关键是廖秋月他当时是躺着的，闭着眼睛，而且头发还遮着脸，我没有看见过他躺着是什么样啊！再加上当时这个。光线比较暗，所以我没看清楚。这要不是水西安想拿奸细换廖春风，还有云秀，你就闯大祸了。廖春风、云秀打了，我他妈怎么知道？局长大人，我想请您件事儿。什么事儿？这个关于廖秋月的这个事，不用说了。你却见过廖秋月，但是没认出来，你不希望别人知道这事儿。对吧？是啊，您说这事儿要是让廖秋月知道，他还不跟我闹翻天了呀？廖秋月跟你闹翻天算啥呀？哎，你想过没有？要是廖春风回来了，这可够你喝一壶的，他还不宰了你呀？啊，不能够，不能！啊，我跟春风我们是一起长大的，是发小，他我们有感情，不至于弄死我。关键是。这事儿要是让别人知道，我们白家以后没法在水车巷做人了，搞得好像是我故意要陷害廖秋月，故意要弄死他似的呢。你想不想宰了他？我不知道，我就知道这事儿啊，你摘不干净，你跳进黄河也洗不清。别呀、啊，那个局长大人，您得帮我想想办法呀。想想办法啊，行，我帮你分析分析。哎，哎，对了。那个廖秋月身边不是还有个男的吗？就是因为这个男的呀，要不是因为他看清我脸上的话，我也不至于为这事儿显得这么心烦呀。那男的叫什么名字？好像叫什么江山来着，好像是。他们俩什么关系呢？不太清楚。这俩是一块儿进城的，对吧？对。那既然能够同进同出，就证明关系不一般。说的有道理。应该是很有渊源。完了，怎么？完了完了完了完了！怎么了？你死定了啊！不是那个什么局长大人。哎呀，这个什么江山的跟这个廖秋月啊，肯定关系很好。对峙起来，他肯定会说你已经去见过廖秋月了。人两张嘴啊，你一张嘴，你说得清吧？你还不死定了？完了完了完了完了！那什么局长大人，你得帮我想想办法，你得帮我想想办法。能有什么办法？你要不求神拜佛去，你求求老天爷，廖春风千万别回来，要不然没你的好。局长您不能不管我呀！我怎么管？要不现在这样，你把枪掏出来，把那俩杀了，杀人灭口，你做得到吗？做不到。你做不到就去求老天爷啊！去求神拜佛呀！廖春风千万别回来，回来没你的好。砸了，我没法给你鞍前效力，没那我没辙。我这儿有些钱，你干什么？您别误会啊，我没别的意思。求神拜佛这事儿，您懂我不懂。您拿这些钱去买点香火呀，买点纸钱。您帮我选一神，您帮我拜拜他，好不好？这事儿怎么代替？局长大人呀，我求求您了，我真的知道错了。您说您就不帮我，我怎么办？您说我每天二七八后这么多年。我没有哭了，我也没有哭了吧？您不管我，谁管我呀？我是您亲生爹妈。你个怂蛋！你你你你你你你个怂蛋！哭什么呀？大男人的不经事儿，丢不丢人呢？我说不给你想办法了吗？耀祖，你是我兄弟，我不帮你，我帮谁呀？我不保你，我保谁呀？你起来，起来。这个我跟你说啊，你回头去见那个廖秋月，你去跟他道歉，你就实话实说，对，我是见你了，但是没把你认出来，为什么呢？当时老李那么黑，对吧？光线不好，对呀，认不出来人之常情嘛。对对对，你眼睛又不好，对呀，吧？我我视力不好。哎，记着，不管谁问，你一口给我咬死了啊！听见没？咬死了。就是没看清。对，那廖秋月有什么办法？别的事儿，我帮你从中周旋，小命儿不保住了吗？谢谢局长大人，我就知道您对我好。好了好了好了好了，我就知道您不会不管我。那么没出息了，不哭了不哭了，乖乖乖。
爸奶那儿了。埋在西门外了，因为围城，所以就简单埋葬了。你哥说了，等真宗君撤了，再重新安葬你爸。秋月呀、啊，听老书记劝，节哀顺变吧。你老爸走的英勇，他是在水蛇巷人的骄傲啊。水蛇，我哥呢？我哥去哪儿了？让西安跟你说吧。老梅，等我。你是去看廖秋月吧？啊，还带着糕点呢。不是，你说这秋月呀，也算是咱们打小看大的。你说她好不容易回来了，街里街坊的，咱应该去看看啊。你不去吗？我，他一个洋学生有什么好看的？我才不巴结呢。哎，我也不是巴结他。是不是庞丰收让我去慰问一下？我这是执行公务，你别多想啊。那我问你啊，要是我回来，你来看我吗？我当然去看你了，何止是去看你啊？三百里以外，我就把你接回来了。有你这句话，我就满意了。去吧。哎，大梅，我想你了。哎，白耀祖。廖春风跟云秀有消息了吗？还没呢。啥？我哥跟着云秀走了快两天了。风叔，这云秀到底是谁啊？没听说过咱水车巷有这么一个人呢。书嘴笨，三言两语还真说不清楚。秋月，这云秀可是咱水车巷的奇女子啊！奇女子，婶儿跟你说，啊，都别站着了，黑牛看座，哎，都坐下吧。我这拉的可是一车金子呀！姚春风。感谢你救了我一命啊，雪儿，啊，说到底，咱还是一家人。其实啊，我还要感谢廖成峰，没有你他爸的事杀我。你得谢我，要不是我拦着的话，你早就狗皮着凉了。你谢我，好好好，谢你，谢你。雪儿，你挺仗义。我爸临走前让云秀嫁给我哥是吧？那是你爸躺在我怀里说的。那我哥答应了吗？不答应也得答应啊！那可是你爸临终前说的话呀。贺先生，哎，你救了秋月，我们泉水车巷的人都会感激你的。没事儿，举手之劳嘛。爸，你还不知道呢，这贺先生带着秋月进城，这俩人差点还。这说起来，我还要感谢你救我一命呢。哪里哪里。哦，对了，何先生是打算留在西安城，还是另有打算？我想留下来。